Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Puasa Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib Bagi setiap muslim yang telah mencapai mukalaf Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan Maka ia kafir keluar dari ingkaran Islam Namun bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa Tapi tidak sholat Apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima? Secara hukum, sholat lima waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya begadang di malam hari saja. Hadis Riwayat Ahmad Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisap Allah di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan antara hamba atau mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan, meski mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain hukumnya setara dengan sholat seperti Haji dan zakat. Kemudian, bagaimana hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukumi sah mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti merinci terlebih dahulu, atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak sholat tersebut. Kira-kira apa alasannya meninggalkan sholat? Apakah karena mengingkari kewajibannya atau lantaran malas? Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Takriratus Sadidah Fi Masail Mufidah menjelaskan, Ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Dan kedua meninggalkan sholat karena malas Orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukumi murtad Sementara orang yang meninggalkannya karena malas sehingga waktunya habis Maka ia masih dikatakan muslim Berdasarkan pendapat ini Orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya puasanya batal secara otomatis Sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam termasuk hal yang dapat membatalkan puasa Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk Statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial Kendati puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih 
tidak dianggap batal dan tidak wajib kaldo. Namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Tadratus Sadidah disebutkan pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu. Kategori ini dinamakan muhbitat atau merusak pahala puasa dan tidak diwajibkan kaldo. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengkaldo puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan muftirat atau membatalkan puasa. Meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-saum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa, sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah. Meskipun demikian, ia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengkodoh sholat yang ditinggalkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah pembahasan tentang orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita semua senantiasa tetap istiqomah menjaga ibadah puasa kita dan istiqomah mengerjakan ibadah sholat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.